హలో ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఇంతకుముందు వీడియోలు మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ని పరిచయం చేసుకున్నాము ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్లో ఏమేమి వస్తాయని మాట్లాడుకున్నాము అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో అందరికీ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఎందుకు ఉండాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాము దానికి కంటిన్యూగా మనం దాని కంటిన్యూషన్గా ఈ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ తెలుసుకుందామని అనుకున్నాం ఆ రోజు లాస్ట్ వీడియోలో సో అన్నమాట ప్రకారం ఈ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ రకాలు గురించే మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఏమంటున్నారు చూడండి హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ లైక్ నెగోషియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఎనీ జాబ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ని కలిగి ఉండడం అనేది అంటే చొరవ తీసుకోవడం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఒక జాబ్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన అంశాలు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ద బెస్ట్ టాలెంట్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద కంపెనీస్ గ్రోత్ and for that you must look for these skills in your employees so ever can sare a company work can sare tama company ni abhruddhi chese talent unna persons kosam edutharu evarina then alanti best talent ever kaithe undo vallanu matram udyogalu isukuntaru aa best talents ela telustayi manu chadivin chaduvu valla manu vachina markulu valla ante kaadu akkada interview lo manani vallu gamanistharu inter person skills సో మీరే ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఎలాంటి వ్యక్తి కావాలి అనుకుంటే కాపీ కొట్టి పాసిన మీరు తీసుకోడు మీకు తెలిస్తే ఒక అతను కాపీ కొట్టాడు అని చెప్పి ఓకేనా ఎలాంటి వాళ్ళు తీసుకుంటాం మనం టాలెంట్ ఉన్నవాడిని మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకే సో టాలెంట్ ఉన్నవాడు అంటే ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ తెలిసి ఉంటాయి అన్నమాట ఆ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ని అనేక రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది విభజించడం జరిగింది వాటిలో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా మంచి ఉండాల్సిన స్కిల్స్ వాటిలో ఫస్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి పర్హాప్స్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది పర్హాప్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్ ఇన్ ఎనీ జాబ్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్ వెల్ ఏ ఉద్యోగానికైనా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అత్యవసరమైన స్కిల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ వెదర్ యువర్ హైరింగ్ ఫర్ ఐటి కస్టమర్ సర్వీస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇండస్ట్రీ యువర్ వర్కర్స్ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ క్లియర్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ విత్ అదర్స్ బోత్ వెర్బల్లీ అండ్ ఇన్ రైటింగ్ సో ఏ ఫీల్డ్ అని తీసుకోండి ఐటి ఫీల్డ్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఫీల్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ అని ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఏ ఏ పరిశ్రమ తీసుకోండి ఏ ఫీల్డ్ అని తీసుకోండి ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారంటే తాము చెప్పాల్సిన విషయాన్ని క్లియర్గా ఎఫెక్టివ్గా మాటల ద్వారా కానీ రాతల ద్వారా కానీ క్లియర్గా ఎఫెక్టివ్గా ఎవరైతే చెప్పగలరు అలాంటి వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది కంపెనీస్ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ విల్ రిక్వైర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ డైవర్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో ఒక ఉద్యో ఒక అనేక రకాల ఉద్యోగాలని అనేక రకాల ఉద్యోగాలలో కూడా కమ్యూనికేషన్ బాగా ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ కూడా జరుగుతుంటుంది ఫర్ సర్వీస్ సెంట్రిక్ జాబ్స్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఏ మస్ట్ ముఖ్యంగా సేవా రంగాలు ఉంటాయి ఈ సేవా రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా అవసరం టెక్నికల్ జాబ్స్ వాళ్ళకి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోయినా ఎక్కువగా అవసరం ఎక్కువ ఉండకపోయినా ఈ సేవా రంగాల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఈ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా అవసరం అనమాట అదేవిధంగా సిమిలర్లీ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బేస్డ్ జాబ్ విల్ కాల్ ఫర్ ఎక్సలెంట్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ స్కిల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ స్కిల్స్ రెండు రకాల స్కిల్స్ కూడా అవసరం దెర్ ఆర్ మోస్ట్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో కమ్యూనికేషన్ అనేది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అంటున్నారు వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ 
రెండు 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 నాలుగు ఉంటుంది అంటున్నారు ఓకే వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ రెండు ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వెర్బల్ హియర్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ విల్ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ క్లయింట్స్ కస్టమర్స్ ఆర్ టీమ్మేట్స్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ టీమ్మేట్స్తో తమ కలీగ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వ అవ్వాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కదా మన జాబ్ ఒకచో జాబ్ చేస్తూ ఉంటే ఒకరితో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు టీమ్మేట్స్తో కానీ కస్టమర్స్తో కానీ క్లయింట్స్తో కానీ కలీగ్స్తో కానీ దాస్ యూ మస్ట్ ఎన్షూర్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ వన్ on one conversations and have the ability to break a deal with the clients by portraying portraying their communication skills so everyite communication skills ni baga portray cheyagalugutaru everyite communication skills ni baga chupistaru alanti vallake pramukhyata ni importance ni ivvadam jarugutundi companies so verbal second one is non verbal anamata ee verbal ante endante matal dwara cheppedi నాన్ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ అంటే ఇందులో బోర్డ్స్ ఉండవు పదాలు మాటలు ఏమి ఉండవు నాన్ వెర్బల్ అంటే ఈమెయిల్స్ కేసు స్టడీస్ రిపోర్ట్స్ ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ వన్ మస్ట్ ఎన్షూర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ట్రైన్డ్ విత్ రైటింగ్ ఎడ్యుకేట్స్ సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే రైటింగ్ స్కిల్స్లో మనం ట్రైన్ అప్ చేస్తారు మంచి రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు రైటింగ్ స్కిల్స్ చూస్తారు ఎంత బాగా రాస్తున్నాడు ఏంటి అనేది అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ కాదు ఎలాంటి పదాలు వాడుతున్నాడు అవి చూస్తారు అనమాట హ్యావింగ్ దిస్ స్కిల్స్ ఎన్షూర్స్ ప్రాపర్ కాంటాక్ట్ అట్ ద వర్క్ ప్లేస్ ఇలాంటి స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల సరైన బిహేవియర్ సరైన కాండక్ట్ ఉంటుంది పనిచేసే చోట అనేది ఎంప్లాయర్స్ యొక్క ఉద్దేశం అది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించి నో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇది కూడా ఇంకొక రకమైన ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అడ్రస్సింగ్ ఎ లార్జ్ ఆడియన్స్ అంటే పబ్లిక్ అందరి ముందు మాట్లాడడం ఒకరితో మాట్లాడడం వేరు ఎక్కువ ముందు మాట్లాడడం వేరు ఇది ఒక స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడడం అంటే కష్టం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చాలా చక్కగా మాట్లాడుతాం మనం బ్లాక్ బోర్డ్ దగ్గర కొంచెం కూర్చొని అందరితో కలిసి అందరినీ కలిసి ఉద్దేశించి మాట్లాడమంటే భయపడతాం స్టేజ్ మీద నుంచి మాట్లాడమని భయపడుతుంది చాలామంది స్టేజ్ ఫేర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ అంటున్నారు అడ్రస్సింగ్ ఎ లార్జ్ ఆడియన్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రిక్వైర్స్ ట్రెమెంటస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సో ఒక పెద్ద గ్రూప్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం అనేది చాలా అద్భుతమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు అండ్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ చరిష్మాటిక్ పర్సనాలిటీస్ కెన్ ఎక్సెల్ అట్టేసి ఈ ఇలాంటి విషయాల్లో కొంతమందికి మాత్రం ఎక్సలెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి మాత్రమే మాటలాడే చాతుర్యం ఉంటుంది టాలెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట అందరూ స్పీక్ మంచి స్పీకర్స్ అవ్వలేరు బాగా మాటకారులు ఉంటారు కొంతమంది స్టేజ్ మీద నుంచొని ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు దంచి ఓడతూ ఉంటారు అనమాట వింటే ప్రోమాన్ ఎక్కువ పడుతూ ఉంటాయి గూజ్ బంప్స్ వస్తుంటాయి ఇఫ్ ద జాబ్ రిక్వైర్స్ సచ్ ఎ స్కిల్స్ you must choose the best who is able to drive a mass with a convincing speech oka vela udyoganiki ilanti skills avasaram aithe evaraithe ekku mandi attract cheyagalutadu maatalto alanti valaki preference ittu jarutundi andukani public speaking skills kuda maniki undali third type of interpersonal skills indante conflict management antaru conflict management ante manaspardalu అభిప్రాయ భేదాలు తగాదాలు తగువులు వచ్చిన వాటిని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయగలడు పెరగకుండా చూసుకోవడం అసలు రాకుండా చూసుకోవడం అనమాట నో మ్యాటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హైరింగ్ ఎ మేనేజర్ ఆర్ ఎన్ ఎంప్లాయీ దే విల్ లైక్లీ నీడ్ టు ఫేస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ దే జాబ్ ఏ పని చేస్తున్న వాళ్ళైనా సరే ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళ ఉద్యోగ జీవితంలో ఎక్కడో చోట కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జాబ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కూడా అభిప్రాయ భేదాలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఒక్కళ్ళే ఉండం ఆఫీస్లో ఇంట్లో మనం ఒక్కళ్ళే ఉన్నాం ఎవరో ఒకరు ఉంటారు మనతో పాటు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనకి సేమ్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలని ఏమి ఉండదు కాబట్టి తగాదాలు చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు మనస్పర్ధలు వస్తుంటాయి వెదర్ ద ఇష్యూ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ స్టాఫ్ మెంబర్స్ బిట్వీన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అండ్ ఎంప్లాయీ 
or between the client and company you must ensure your employees will listen carefully of both sides and use creative problem solving to arrive at a solution e manaspardhan anevi idder staff members ka kavachu family lo idder vyaktulu manchi kavachu boss ki employee ki manchi kavachu ledha company ki customer ki manchi kavachu so evari manchi manaspardhan anna sare rendu vaipula kuda vaadanam unde ఇద్దరు ఇద్దరు వైపు నుండి చెప్పేది జాగ్రత్తగా విని ఎవరైతే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ని క్రియేటివ్గా ఆలోచించి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తారో అలాంటి వాళ్ళు కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో నెట్టలు అని పిలుచుకుంటారు అనమాట ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఏమి ఉంటుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే తగ దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం ఉంటుంది కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఉంటుంది అంటే ఒక క్రిటిసిజం అంటే విమర్శించడం ఉంటాయి విమర్శలు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే అటాక్ చేసినట్టు కాకుండా కన్స్ట్రక్టివ్గా ఉంటాయి సమగ్రంగా నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటాయి అన్నమాట కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది మీ మీడియేటింగ్ ఉంటుంది మధ్యవర్తి అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటాయి కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ constructive criticism counseling mediating and problem solving ee vidhanga conflict management kuda oka interpersonal skill next interpersonal skills lo inkoka ti entante empathy empathy undali empathy ante entante avathala vyakti sthanamlo nenu unte ani aalochana undali ఎంతసేపు మన వైపు నుండి మాత్రమే కాదు అవతలి వ్యక్తి వైపు నుండి కూడా ఆలోచించాలి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం మనం అతని స్థానంలో నేను ఉంటే అని అనుకుంటే అప్పుడు అతను అతని వైపు నుండి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అలాంటి ఫీలింగ్ని ఎంపతి అని అంటారు ఎ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ కాంపిటెంట్ మేనేజర్ ఎంప్లాయర్ కలీగ్ ఈజ్ ఎంపతైజింగ్ విత్ అదర్స్ సో ఒక మేనేజర్ కానివ్వండి ఒక కంపెనీకి ఎంప్లాయర్ కానివ్వండి కస్టమర్ కానివ్వండి కలీగ్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఉండాల్సిన ఒక గుణం ఏంటంటే ఎంపతి ఉండాలి అవతల వ్యక్తి ప్లేస్లో నేను ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక బాస్ ఉన్నాడు బాస్ ఎప్పుడు తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి కాకుండా తన దగ్గర పనిచేస్తున్న వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి కూడా ఆలోచించాలి అతని స్థానంలో నేను ఉంటే అతని ప్లేస్లో నేను ఉంటే నేను కూడా ఇలాగే చేసేవాడిని ఏమో అతని ప్లేస్లో నేను ఉంటే ఎలాంటి రిలేషన్ తీసుకుంటాను ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించాలి నా ప్లేస్లో అతను ఉంటే ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటాడు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని దాన్ని ఎంపతైజ్ చేయడం ఉంటాయి అనమాట ఎంపతీ ఈజ్ ఏ క్వాలిటీ ఎవ్రీ ఎంప్లాయర్ మస్ట్ లుక్ ఫర్ ఇన్ దియర్ న్యూ హైయర్స్ సో ఈ ఎంపతి అనే గుణం పనిచేసే వాళ్ళు ఉందా లేదా కూడా అనేది కూడా ఎంప్లాయర్స్ చూస్తారు జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు చూస్తారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ కస్టమర్ ఆర్ కలీగ్ కంప్లైంట్స్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ మేనేజర్స్ మస్ట్ లిసన్ టు దేర్ కన్సర్న్స్ థాట్ఫుల్లీ బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ దేర్ ఇష్యూస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ మనం ఒక ఉద్యోగం చేసినాము కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు కస్టమర్ కంప్లైంట్ చేసేవాడు అనుకోండి మనకు మనకు సంబంధించిన మన కంపెనీ గురించి కంప్లైంట్ చేశాడు నెగిటివ్గా మాట్లాడి మన దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు మనం అతని స్థానంలో ఉండి ఆలోచించి అప్పుడు ఆ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి తప్పితే మా తప్పేం లేదండి మొత్తం మీరే తప్పు అన్నట్టుగా మాట్లాడకూడదు అతడి స్థానంలో మనం ఉండి ఆలోచించాలన్నమాట అండ్ ఎంపథెటిక్ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బికమ్ ఎ బెటర్ టీమ్ మెంబర్ అండ్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ బెటర్ టీమ్ డైనమిక్స్ ఎప్పుడైతే ఎంపాథెటిక్గా ఉంటాడు మనిషి అంటే అవతల వ్యక్తి స్థానంలో నేను ఉంటే నేను ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తాడో ఇలాంటి వాళ్ళు బెటర్ టీమ్ మెంబర్గా ఉంటారు బెటర్ టీమ్స్ ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎంపతి ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ విచ్ హెల్ప్స్ వర్కర్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ పీపుల్ అట్ ద వర్క్ ప్లేస్ బై షో వర్క్ ప్లేస్ ఈ ఇది ఎంపతి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అందరికి ఉండాల్సిన స్కిల్ ఇది వర్కర్స్కి ఇంటరాక్ట్ అవడంలో హెల్ప్ అవుతుంది అవతల విత్తిని అర్థం చేసుకోవడంలో హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటుంది ఎంపతిలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే కేర్ ఉంటుంది కేర్ తీసుకోవడం ఉంటుంది కంపాషన్ ఉంటుంది అవతల వ్యక్తి యొక్క ఎమోషన్స్ని అవతల వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనల్ని 
ఫోన్ చేసుకునే గుణం ఉంటుంది డిప్లోమసీ ఉంటుంది డైవర్సిటీ అండ్ ఇన్క్లూజన్ ఉంటుంది కైండ్నెస్ ఉంటుంది పేషియన్సీ ఉంటుంది పేషియన్స్ అంటే సహనగుణం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది సున్నితత్వం అండ్ సింపతి ఉంటుంది జాలి గుణం ఇవన్నీ కలగలిసిన ఒక గుణమే ఎంపతి ఇది ఒక ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్ అనమాట ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇది అర్థమవుతుంది వాళ్ళకు కూడా చూస్తారు వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయభారత్